ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദ ഡയറക്ട് എക്സ്പെഡിഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൈൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എംപ്രസ് കാർഡാണ് സെക്കൻഡ് പൈലായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലവേഴ്സ് കാർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാർഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതിനോടാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രോൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഒരു ജനറൽ റീഡിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ റെസനേറ്റ് ആകണമെന്നില്ല പക്ഷെ റെസനേറ്റ് ആവുന്നവർ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റെസനേറ്റ് ആകാത്തവരൊട്ടും വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടാം അതുപോലെ തികച്ചും ടൈംലെസ് ആണ് ജനറലസ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കാണാം അതുപോലെ നമുക്ക് സെറ്റൻ ഡ്രിങ്ക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് അതിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് തരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ടുള്ള എംപ്രസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എയ്സ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് സിക്സ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ടെൻ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഓക്കെ ഹൈ പ്രീസ്റ്റേഴ്സ് ത്രീ ഓഫ് കപ്സ് എയ്റ്റ് ഓഫ് വോൺസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ഐ തിങ്ക് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ബന്ധം ഉള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയൊരു കഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് സ്റ്റോറി തന്നെ പാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പാസ്റ്റിൽ ഒത്തിരി വലിയൊരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസിംഗ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതാകാം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി നാൾ ഡേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ വൂണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സുമായിരിക്കാം ഓക്കെ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്രൈറ്റ് സൈഡായിരുന്നു ഭയങ്കര എൻജോയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ആ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മേ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പോയതായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറെ കുറെ മറന്നു പോയൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം ബിക്കോസ് ഓർമ്മ പിന്നെ വീണ്ടെടുക്കുന്ന മെസ്സേജസ് കമ്മിങ് ടുവാർഡ്സ് യു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മേ ബി ഇതൊരു ഫാമിലി മെമ്പറോ ഫ്രണ്ടോ ഒക്കെ ആകാം പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ഒരു നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരാൻ പോവുകയാണ് ചിലപ്പോൾ മേ ബി അതൊരു ഫാമിലി മെമ്പറും ആകാം പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടും ആകാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് കണക്ഷനും ആകാം എന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെറിറ്റിക്ക് വേണ്ടി തിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മുതിർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ആയിക്കൂടാകയില്ല ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ ഹൈ പ്രീസ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരും അവർക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട്
അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഒത്തിരി മേ ബി എനിക്ക് വലിയൊരു വൈബ്രേഷൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പിണങ്ങി പോയ സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സോ ആയിരിക്കാം ചിന്തിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് അത്രത്തോളം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തിരിച്ച് ആ ഒരു കണക്ഷൻ പുതുക്കണം എന്ന ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മാച്ചിങ് വൈബാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആ ഒരു നിരാശയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണും ഭയങ്കരമായിട്ട് നിരാശയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കലിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മനസ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹേർട്ടിങ് കുറേ കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ വ്യക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങളെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറെക്കുറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി സ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആർക്കോ നിങ്ങളെ സെർച്ച് ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എനിമിയും ആയിരിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്തിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഈഗറായിട്ട് ആ വ്യക്തി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് നല്ലൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് നല്ലൊരു പുതിയൊരു ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വ്യക്തി ഒത്തിരി ഡ്രീം കാണുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഭയങ്കര സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഈ വ്യക്തി ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈവൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ എക്സ് ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിൽ ഫ്രണ്ടാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതുപോലെ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന ആ ഒരു തോട്ടാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തി ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് തൊട്ടേ നിങ്ങളത് ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മേ ബി നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് പിരിച്ച് നിങ്ങളോട് വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് തിരിച്ച് പറയാനുള്ള ആ ഒരു പേടിയും ഭയവും നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന ആ ഒരു പേടിയും ഒക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ആ വ്യക്തി വരാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മേ ബി ദർ ഇസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി സ്പ്ലിറ്റായി മാറി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇടയായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര ആ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ട് മേ ബി തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ഓവർവെൽമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പല പല ഓർമ്മകളും വെച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ടും ഈ സന്നവൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആളെ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്താണ് ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും ഈ എല്ലാ അവരെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസോണേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മെമ്മറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ വ്യക്തി ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് എന്ത് മധുരമായിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അതെന്ന് ഈ വ്യക്തി ഓർക്കാറുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഈ വ്യക്തി റീവൈൻഡ് അടിച്ച് റീവൈൻഡ് അടിച്ച് പിന്നെയും 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 ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേ ബി ഭയങ്കര ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചപ്പം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന
കാടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അവർ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ഫിസിക്കലി മേ ബി ഒരു ഡീപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചൈൽഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം മേ ബി ഈ വ്യക്തി അങ്ങനെ ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് എംപ്രസ് കാർഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എംപ്രസ് കാർഡുമായിട്ട് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കിട്ടിയ മെസ്സേജ് ഏറെ കുറെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സത്യത്തിൽ സോൾ സോൾ കണക്റ്റഡ് ആണ് പല ആ ഒരു രീതിയിലും പലപ്പോഴും മേ ബി പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഓർമ്മ വരാറുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൂരെയാണല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഇൻറ്റൻസ് ഡീപ്പ് കണക്ഷൻ പിന്നെയും കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബാലൻസ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ വ്യക്തി ഹെയറെ കുറെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളെ ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി ഇതുവരെ മൂവ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ ഈ പേഴ്സന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ വ്യക്തി ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരികയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ആയേക്കാം എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയേക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി വ്യക്തി വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ വ്യക്തിയോട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡേറ്റിന് പോകാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈവൻ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കൂടെ ചുറ്റാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മേ ബി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മാൾസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ ഈ പേഴ്സണ് സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ എനർജി ആണ് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിവരുടെ പല ആക്ഷനിലൂടെയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും യെസ് ഐ എം അട്രാക്റ്റഡ് ടു യു അട്രാക്റ്റഡ് യു എന്ന് പക്ഷെ എന്നിട്ട് കാര്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സീ സീരിയസ്നെസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുർ അതെന്ന് ഓടിക്കളയുന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് രീതിയാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം എന്നാണ് എനിക്ക് ഏറെ കുറെ മനസ്സിലാകുന്നത് നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടി കാഴ്ചയെടുത്ത് നോക്കാം സത്യത്തിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ലവ് ആണോ അതോ പണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് അട്രാക്ഷൻ മാത്രമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ വ്യക്തി സത്യം ആയിട്ടും ഈ വ്യക്തിക്ക് ഒരു എന്താണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് ഈ പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല ദാറ്റ്സ് വാട്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ യെസ് ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടി എനിക്കൊരു കാർഡാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അത് എടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മേ ബി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട് ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നല്ല രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പണിപ്പുരയിലാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇവരെ അട്ടിപ്പായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ
ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഈവൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ ഒരു റീഡിങ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽസ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുമെന്നതാണ് യെസ് അതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞത് ലിസൺ ടു യുവർ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പൈൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെ ഷുവർ ആയിട്ടും ഷുവർ ആയിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഹി ഇസ് മിസ്സിങ് യു എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹിയോർ ഷീ ഇസ് മിസ്സിങ് യു എന്നേ പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഏഞ്ചൽസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റീഡിങ്ങിൽ കണ്ടതാണ് ആരൊക്കെ സ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേർ അവർക്ക് സ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈവൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തിരയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് ഏഞ്ചൽസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇവർ ഇവർക്ക് ചുറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏഞ്ചൽസിനോട് തന്നെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീഡിങ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഷുവറായിട്ടും അവർ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവർ തിരിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ എടുക്കുകയോ എടുക്കാതിരിക്കുകയോ തിരിച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള താല്പര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏഞ്ചൽസിനോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷനെ വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് പേജ് ഉണ്ട് സോറി ധാരറ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഒന്ന് പോയി ഫോളോ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട്സ് ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കാർഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇടാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് ഇടാം കുറെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോർട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടാം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഷുവർ ആയിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്തായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ തന്നെ ഡി എം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഹായ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പൈലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലവ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ സോറി നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ആരാണ് എന്നതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ടെറിറ്റിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് റിങ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സെറ്ററിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക താഴ്ത്ത ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറിൽ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഞ്ചൽസിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം Okay. Chariot. Hanged man. Page of swords. Ten of wands. Ten of cups. ടെമ്പറൻസ് ഓക്കെ ഗായ്സ് നമുക്കപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൈൽ സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഈ കാർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പൈൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റീഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സണ് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഭയങ്കര അതായത് എന്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഇവരെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻ്റ്ലി മേ ബി ലവ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവർ നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടം അല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട്
ഹാർഡ് വർക്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് തളർന്നു പോയാൽ ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഓവർ വൈലൻ്റ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലവ്വാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ളത് ആ ഒരു ലവ്വിൻ്റെ ആ ഒരു പ്യുവർ ഫോമാണ് ബിക്കോസ് ടെമ്പറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്യുവർ ഫോമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം ഈവൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മേ ബി നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റോണിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഹി ഇസ് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സോറി ഹി ഈസ് വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അതായത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഏറെക്കുറെ എവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ജലസിനസ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ വ്യക്തിക്ക് മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല മേ ബി നിങ്ങൾ ഹേർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഡ്രോമാസ് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ ഹേർട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പുള്ളിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു വെൽ പ്രൊ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പല പല കാര്യത്തിൽ സജഷൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ വ്യക്തി എപ്പോഴും നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകണ്ട എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അതുപോലെ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കാം അതൊരു ന്യൂ റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്പാർക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ അതൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് ഭയങ്കര വേണ്ട ആ ഒരു സമയമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇവർക്ക് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഓവർ ബേർഡൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവർ കറൻറ്റ്ലി ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് ഓവർ ബേർഡൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കാം മേ ബി ഈ വ്യക്തി വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഓക്കെ ഫിസിക്കലി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യക്തി സ്ലോലി സ്ലോലി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കാം മേ ബി ഈ വ്യക്തി വേറൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി സ്റ്റിൽ നിങ്ങളോട് അട്രാക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഇത് നിങ്ങളുടെ ബോസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോസി ഹെഡഡായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമായിരിക്കാം അതുപോലെ ഈ വ്യക്തി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്ന ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങൾക്കും സം കൈൻഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഫിസിക്കലി നിങ്ങളുടെ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല ഇമോഷണലിയും ഇവർ ഇവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇവരെ വല്ലാതെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവരുടെ സോളിനെ യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഫീഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിനെ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്
ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സെങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര എന്നും ഞാനൊരു ബെറ്റർ പേഴ്സണാണ് ബെറ്റർ പേഴ്സണാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റൊമാൻറ്റിക് ആണ് ഈ വ്യക്തി ഗുഡ് സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ടൈം പാസിന് നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സമയം പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ജോലി പേഴ്സൺസ് ആണ് ഇവരുടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോകുന്നതേ അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മൊത്തത്തോളം ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒത്തിരി ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അവസരം ഇതുവരെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എൻ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കാത്തതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കാം സംസാരിക്കുക ചിലപ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുണ്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഈവൻ ഇവർ ആ ഒരു ആക്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടാവും ഓ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓ നിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നീ എന്താ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇവർ മേ ബി നിങ്ങളോട് പറയുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് നിങ്ങളെ ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ കളിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ നിങ്ങൾ കളിയാക്കുന്ന ആ ഒരു ഓരോ ട്രൈറ്റും ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു റൊമാൻറ്റിക് മാരേജിന് ഇവർക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഭയങ്കര ആ ഒരു സ്ട്രോങ് കണക്ഷനായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു റൗണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതുപോലെ എനിക്കിങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലിപ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു തീത് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ വ്യക്തിക്ക് മേ ബി ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കൈൻഡാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ സോളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇമോഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈവൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണിലൂടെ സോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ ദർ അതായത് സോളുകൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ണിലെ ആ ഒരു സ്പാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇനി ഈ ഒരു പേഴ്സണ് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ അടുത്ത് പറയാനുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലവ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസെൻ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഓസം ലവ് ലൈഫ് അതുപോലെ ഇപ്പം സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാബ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഡു യു റിയലി ലവ് മീ യെസ് അവർ സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അവർ അവർ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് വിൽ യു റിപ്ലൈ ഫൈ ടെക്സ്റ്റ് യു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇവരിങ്ങനെ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിലെ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് എടുക്കാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ യു തിങ്കിങ് അബൌട്ട് മീ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണോ ക്യാൻ വി സ്റ്റാർട്ട് അഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കപ്പായി പോയതാണെങ്കിലും ഇവർ ഒരിക്കൽ
ഫോർഗീവ്നെസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളാണ് റൂഡായിട്ട് ഈ വ്യക്തിയെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഫോർഗീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏഞ്ചൽസ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫോർഗീവ്നെസ് അതുകൊണ്ട് ഫോർഗീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഫോർഗീവ് ചെയ്യുക ലിസൺ ടു യുവർ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ യെസ് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളോട് ഫോർഗീവ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫോർഗീവ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഞാൻ ഫോർഗീവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഫോർഗീവ് ചെയ്യരുത് എന്നതാണ് ഏഞ്ചൽസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ പോകും ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏഞ്ചൽസും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാനും ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് ഫർഗീവ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എല്ലാം ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു ബിക്കോസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏഞ്ചൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിനേഷൻ ടൂൾസിനൊക്കെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കാം ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് സജഷൻസ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബിഗ് ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ ആവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും റെസൊനേറ്റ് ആണെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസൊനേറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആ ഒരു റീഡിങ്ങിൽ ഷെയർ ആയിട്ടും റെസൊനേറ്റ് ആകുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയ